हाई एंड वेलकम टू दी डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फादर्स एंड यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे प्रीवियसली सेशन तक री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से हमारी बात चल रही है डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच में और प्रीवियसली सेशन तक हमने क्यू लर्निंग को थ्यूरी के रिस्पेक्ट से जाना इस सेशन पर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्यू लर्निंग को बाई यूजिंग जिम फ्रेम वर्क लाइब्रेरी टूल किट के क्यू लर्निंग प्रैक्टिकली क्या है और किस तरह से री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर एक सेपरेट इन्वामेंट पर ही अपनी वर्किंग करके अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर करती है तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जाने के बाद फाद हुसैन सी के जरिए से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं प्लेलिस्ट पर और आप ईस के साथ वो तमाम वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं जबकि इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप गूगल पर जाने के बाद फाद हुसैन सी के जरिए से मेरा ब्लॉग भी सर्च कर सकते हैं फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम और उस पर जाने के बाद एक सेपरेट नेविगेशन बार पर टैब मौजूद है डीप लर्निंग का जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप तमाम कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या जो चीज़ें भी होती हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ वो आप डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच से डाउनलोड कर सकते हैं चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिलती रहे ओके okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि आप चंक ऑफ कोर्ट पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक जिम लाइब्रेरी है जिसको हमने इम्पोर्ट किया हुआ है और इसी तरह जिम में एक फ्रोजन लेक डैश वी जीरो एक इन्वायरमेंट मौजूद है इन दोनों को समझते हैं क्या चीज़ है उसके बाद हम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे लिहाजा सबसे पहले हमने जिम डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम जो कि इसकी अपनी वेबसाइट है इस पर हम गए और यहाँ पर जाते ही हमें देखे देखने को मिल रहा है कि ओपन ए आई जिम जो है हमें एक इन्वायरमेंट देती है जो खुद एक टूल किट है तो जिम इज़ अ टूल किट फॉर डेवलपिंग एंड कंपेयरिंग री इन्फोर्समेंट लर्निंग अल गॉर्थम इट्स सपोर्ट टीचिंग एजेंट एवरी थिंग फ्राम वॉकिंग टू प्लेइंग गेम्स लाइक पोंग और पिन बॉल तो इस तरह का इन्वायरमेंट जिम आपको प्रोवाइड करता है जो कि राइट हैंड पर आपको इमेज के फॉर्म पर भी दिखा रहा है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट है जो जहाँ पर आप री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अलगोरथम को इम्प्लीमेंट करके आ, उस इन्वायरमेंट पर उसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं जो कि आपको जिम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है इसके अलावा जो हमारे पास इन्वायरमेंट है जो कि कोर्ट पर फ्रोजन लेक डैश वी जीरो के नाम से ये भी जिम का ही इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट के अंदर आप राइट हैंड पर देख रहे हैं कि हमारे पास चार जो एक्शंस हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है तो आप इस वेबसाइट पर आने के बाद तफसीला इस बारे में भी पढ़ सकते हैं कि फ्रोजन लेक क्या है लेकिन ब्रीफली अगर मैं इन चारों स्टेप्स के हवाले से बात करूँ जो कि यहाँ पर राइट हैंड पर आपके पास आ रहा है कि राइट लेफ्ट टॉप एंड डाउन पर तो वो क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एस ट्रिपल एफ जो लिखा हुआ है ये इस बात को शो कर रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेव है यहाँ का जबकि एफ एच और इसी तरह एफ एच रिप्रजेंट करता है कि फ्रोजन सरफेस सेफ जबकि इसी तरह ट्रिपल एफ एफ के बाद जो एच मौजूद है ये रिप्रजेंट कर रहा है होल को फॉल टू योर डूम और इसी तरह जो एच डबल एफ जी है ये गोल स्टेट को रिप्रजेंट कर रहा है वेयर द फ्रिज डी इज लोकेटेड ठीक है तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं स्टेट्स के फॉर्म पर जो इस इन्वायरमेंट पर रहते हुए आपका एजेंट यहाँ पर मूव होगा डिफरेंट एपक्स में या ट्रेनिंग में और उसके रिस्पेक्ट से आपको एक्यूरेसी मिलेगी कि किस तरह से आ, ये तमाम स्टेजेस को आपके एजेंट ने कवर्ड किया और जिसके बेस पर ये वर्किंग होकर फाइनल स्टेज तक या गोल स्टेज तक पहुँच सका अब फाइनली कोर्ट की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं कि एक्चुअली कोर्ट में हम किस तरह से क्यू लर्निंग को रिप्रजेंट कर रहे हैं यूजिंग द जिम इन्वायरमेंट जिन इन्वायरमेंट क्या चीज़ है वो हम जान चुके हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं जूम करता हूँ और तो सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं जिम नंपाई और टाइम और उसके बाद हमने इन्वायरमेंट को इंपोर्ट कर लिया ई एन वी वेरिएबल के अंदर उसके बाद एज वी नो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारे पास एजेंट है स्टेट है एक्शन है तो कितने नंबर ऑफ दी स्टेट्स होने चाहिए आपके इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में उसको इंपोर्ट करने के लिए ई एन वी ऑब्जर्वेशन स्पेस एन लिया हमने और इसी तरह एक्शन लिया जिसके जरिए से हमें नंबर ऑफ दी स्टेट्स एंड एक्शन का पता चल जाएगा उसके बाद क्यू टेबल है ठीक है क्यू टेबल के हवाले से हम प्रीवियसली थियोरिटिकल सेशन पर भी पढ़ चुके हैं कि क्यू टेबल की क्या जिम्मेदारी है जहाँ पर रॉज एंड कॉलम के बेस पर हमारा स्टेट और एक्शन मौजूद होता है ठीक है उसको हमने यहाँ पर नम पाई के जरिए से क्रिएट किया है स्टेट एक्शन बेस पर फोर बाय सिक्सटीन पर ठीक है अभी ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी तो सबसे पहले तो मैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करके अपना पहला चंक क्यू लर्निंग के फॉर्म पर पाइथन पे एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ दी स्टेट्स एक्शन एंड क्यू ट
ओके okay, तो उसके बाद हम स्टेट्स देखते हैं नंबर ऑफ दी स्टेट्स तो स्टेट्स वेरिएबल का नाम था वो लिखकर मैंने एग्जीक्यूट किया तो 16 हमारे पास स्टेट मौजूद हैं फ्रोजन लैग के इन्वायरमेंट पर और एक्शन की जो क्वांटिटी है हमारे पास वो फोर है और उसके बाद हम क्यू वेरिएबल जो हमने क्यू टेबल के लिए बनाई हुई है सिर्फ मैंने क्यू यहाँ पर लिखा है क्योंकि वेरिएबल क्यू है हमारे पास लिहाज इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और देखते हैं कि हमारे पास क्यू टेबल किस फॉर्म पर नम पाई जो हमने बनाई है वो मौजूद है सो हेयर इट इज़ फोर बाय सिक्सटीन पर हमारी क्यू टेबल मौजूद है और अगर मैं क्यू टेबल के हवाले से बात करता चलूँ और बताता चलूँ तो हम आपको याद होगा कि क्यू टेबल में हमारे पास जो है नंबर स्टेट्स और एक्शन के दरमियान पेयरिंग मौजूद होती है जैसे कि आप इस इमेज पर भी देख रहे हो जो कि रफ इमेज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है ताकि वो चीज़ मैं दोबारा से बताता चलूँ जो कि मैं प्रीवियसली स्लाइड्स पर या प्रीवियसली वीडियो सेशन के अंदर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और आप यहाँ पर इमेज पर देख रहे हो कि हमारे पास स्टेट्स और एक्शन के दरमियान जो है ये टू डायमेंशनल टेबल बनी हुई है जिसको हम क्यू टेबल कहते हैं जिसके हर एक स्टेट्स पर आ, क्या कि, किस एक्शन पर आ, जो हमारा स्टेट था उसके दरमियान क्या पेयरिंग है इन ट्रम ऑफ द रिवॉर्ड्स वो यहाँ पर मौजूद होते हैं अभी ये तमाम वैल्यू ज़ीरो है और हमें पता है कि क्यू लर्निंग में जो हमारी टेबल्स होती है वहाँ पर वो ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करता है और जहाँ पर मैक्सीमाइज़ प्रॉबिलिटी होती है उसकी तरफ मूव हो जाता है तो यहाँ पर ज़ीरो से मुराद कहीं ना कहीं कोई वैल्यू मैक्सीमाइज़ फॉर्म पर भी होगी जिसमें हम इस्टेट पर अकॉर्डिंग टू द एक्शन वो आ, उस तरफ मूव होना चाहेंगे लिहाजा हमने इनिशियली अपनी जो क्यू टेबल बनाई है वो फोर बाई सिक्सटीन की है जो कि अभी हम ट्रेनिंग के बाद डिफरेंट एपक्स में उसको फिल करके भी देखेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स मौजूद हैं जिसे हम हाइपर पैरामीटर भी कह सकते हैं और उन हाइपर पैरामीटर्स में अंदर हमारे पास एपिसोड्स हैं विच मीन एपक्स इन शॉर्ट मैक्मम स्टेप्स है लर्निंग रेट है गामा है ड्रेंडर है और उसके बाद एप्सलोन है तो एपिसोड में हाउ मैनी टाइम टू रन द इन्वायरमेंट फ्राम द बिगनिंग कितने दफ़ा आप बिगनिंग से चलाना चाहते हैं ये तमाम जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं आप इसमें वेरिएशन कर भी सकते हैं उसके बाद मैक्सिमम स्टेप है स्टेप्स है जो कि मैक्स नंबर ऑफ़ दी स्टेप्स अलाउड फॉर ईच रन ऑफ दी इन्वायरमेंट यानी एक इन्वायरमेंट uh, के अंदर uh, जो मैक्सिमम स्टेप्स एक एजेंट को आप देख रहे हैं वो उसकी क्वान्टिटी है उसके बाद लर्निंग रेट है जो क्यू लर्निंग के फार्मूले के अंदर हमारे पास मौजूद होता है गामा है उसकी हमने वैल्यू दी है और इसी तरह एप्सलोन की वैल्यू दी गई है जबकि रेंडर यहाँ पर इस बात को शो कर रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू सी ट्रेनिंग सेट टू ट्रू अगर आप अपने ट्रेनिंग सेट को जो आपके पास मौजूद है उसको आप स्टेट ट्रू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको रेंडर को यहाँ पर फॉल्स करना होगा उस तो इस बॉडी को हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम डिफरेंट हाइपर पैरामीटर को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल रिवॉर्ड लिया ठीक है जैसे आप देख रहे हो और रिवॉर्ड के बाद हमने एक फॉर लूप यहाँ पर बनाया है और फॉर लूप के अंदर वेरिएबल एपिसोड यहाँ पर मौजूद है एपिसोड और ये जो एपिसोड वेरिएबल्स है ये वो हमारा हाइपर पैरामीटर है जो हमने ऊपर अभी थ्री थाउजेंड के क्वान्टिटी पर इनिशलाइज किया है उसके बाद हम क्या करेंगे गेट स्टार्ट द स्टेट इन इन्वायरमेंट आफ्टर रीसेट यानी रीसेट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को उसके बाद स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमने ई एन वी डॉट रीसेट किया ई एन वी वेरिएबल है इन्वायरमेंट का ठीक है जो कि फ्रोजन लेक हमने चूज़ किया है जिम से वेरिएबल स्टेट पर मैंने इसे सेव किया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट टिल द मैक्सिमम स्टेप यानी हम इन इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक वो अपने मैक्सिमम स्टेप स्टेप्स तक ना पहुंच जाए जो हमने क्वांटिटी ऊपर बताई हुई है फिर उसके बाद हमने अंडर स्कोर को यूज़ करते हुए मैक्सिमम स्टेप्स तक गए और उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे किसी भी स्टेज पर इन्वायरमेंट ब्रांडर पर चले जाए जिसको हमने रीसेट किया था तो उसको कॉल कर लो तो इन्वायरमेंट डॉट ब्रांडर का मतलब है एक्चुअली हम इस चीज़ को कॉल करना चाह रहे हैं ये ये जो स्टेजेस आए हैं ना यहाँ पर एस एफ इस तरह से डिफरेंट एपक्स में आ रहे हैं जिसके हवाले से मैंने अभी स्टार्टिंग पे बताया भी है ये तो हम इस चीज़ को कॉल करना चाह रहे हैं रेंडर के ज़रिए से अगर ऐसा ना हो तो चेक करो कि एन पी डॉट नम पाई यूनिफॉर्म वैल्यूज़ पर जा कर के ज़ीरो वन की दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही है वो क्या है एप्सोलॉन से लेस देन है अगर है तो रैंडम एक्शन क्रिएट करो इन्वायरमेंट के अंदर ये जो लाइन है एक्शन स्पेस ये रैंडम एक्शन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो और इसी रैंडम एक्शन को वेरिएबल हमने एक्शन में सेव कर दिया उसके बाद अगर ऐसा नहीं है ठीक है वैल्यू लेस देन नहीं है एप्सलॉन से तो तुम क्या करो नेक्स्ट स्टेज पर जाओ एजेंट को लेकर ठीक है एजेंट को मूव कराओ नेक्स्ट स्टेप पे जिसके लिए हमने आर्गूमेंट मैक्स क्यू स्टेट वेरिएबल को आई मीन फंक्शन को इस्तेमाल किया है उसके बाद बारी आती है वो तमाम वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जिनको हम अपने
ओके तो हमने जो क्यू लर्निंग का फॉर्मूला था उसको इन टर्म ऑफ द इक्वेजन यहाँ पर शो किया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले वेरिएबल क्यू को इस्तेमाल किया है क्यू के हवाले से आपको पता होगा कि हमने बिल्कुल स्टार्ट वाले चंक ऑफ कोड पे मैंने क्यू को एज नम पाई एरे रिप्रेजेंट किया था फोर बाय सिक्सटीन पर ठीक है तो हम उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रेनिंग स्टेज पर तमाम हाइपर पैरामीटर को यूज़ करते हुए तो क्यू ऑफ स्टेट एंड एक्शन इक्वल टू क्यू ऑफ स्टेट एक्शन प्लस लर्निंग रेट जो हमने वैल्यू दी है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड एंड प्रैक्टिस और प्लस किया हमने रिवॉर्ड के साथ गामा वैल्यू को और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को माइनस किया हमने क्यू ऑफ स्टेट एक्शन से तो अब जो हमारे पास क्यू टेबल होगी वो इस स्टेट एक्शन के रिस्पेक्ट से फिल हो चुकी होगी फिर हमने बताया कि जो आ, हमारे वेरिएबल स्टेट है उसमें नेक्स्ट स्टेप्स स्टेट की वैल्यू आ जाए और एट लास्ट हमने ये किया कि अगर ये तमाम स्टेप डन हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त हम लूप के अंदर मौजूद हैं ये जितना कोड है ये लूप को रिप्रजेंट कर रहा है जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लूप में मौजूद हैं ठीक है इस लूप में एपिसोड के तो जो हमने थ्री या वट जो भी आप एपिसोड्स की वैल्यू देते हैं उस रिस्पेक्ट से ये डिफरेंट आइट्रेशन चलेगी और ये तमाम वैल्यूज़ को क्यू टेबल में रिपीट करता रहेगा तो अगर ये हो जाता है तो रिवॉर्ड अपेंड हो जाएंगे वेरिएबल रिवॉर्ड के अंदर और एप्सलोन पे हर एक स्टेप पर वैल्यू माइनस होती रहेगी 0.001 जो कि बहुत माइनर है इस तरह से ये वैल्यू माइनस होती रहेगी और एट लास्ट हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे यही वजह है कि हमने ब्रेक कर दिया उसके बाद हम अपनी क्यू टेबल को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है जो कि एम थी और अब ये फेल हो चुकी होगी और उसके बाद हमने एवरेज रिवॉर्ड को प्रिंट करने के लिए सम ऑफ द रिवॉर्ड को डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ द रिवॉर्ड से ठीक है ये वेरिएबल है हमारे पास अपेंड होने के बाद जो आया है ठीक है इससे हमने क्या कर दिया प्रिंट कर दिया और उसके बाद हम देख सकेंगे कि हमारे पास क्यू टेबल किस तरह से है और एवरेज रिवॉर्ड क्या आ रहा है लेट सी शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट इट्स टेक फ्यू सेकेंड्स ऑनली और इट्स नाउ प्रिंट दैट्स इम्प्रेसिव और आप देख रहे हो कि जो क्यू टेबल हमारे पास एम थी बिल्कुल अब वो यहाँ पर फिल हो चुकी है ठीक है फोर बाई सिक्सटीन के फॉर्म पर डिफरेंट यूनिट्स में यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है वो ओ पॉइंट फाइव टू सेवन है नॉट बैड अब मैं रेंडर डॉट इन्वायरमेंट डॉट रेंडर के ज़रिए से आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पर वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैंने जिम के ज़रिए से यहाँ पर आपको दिखाया था कि किस तरह से वो अपने फोर स्टेजेस को चेंज कर रहा है ऑल दो हम यहाँ पर इन चीज़ों को प्रिंट uh, नहीं करवा रहे हैं बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली हमने इनके यूनिट्स देखे और हम अब इन टर्म ऑफ द ग्राफ भी देखेंगे कि ये किस तरह से अपने डिफरेंट एपक्स या एपिसोड्स के अंदर अपनी ग्रोथ कर रहा है लिहाजा इन्वायरमेंट डॉट रेंडर और लेफ्ट स्टेज पर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं एच पे ठीक है एफ एच एफ एच पर हम मौजूद हैं ठीक है तो अगर मैं जिम पर दोबारा आपको लेकर चलूँ और यहाँ पर शो करूँ तो इस वक्त आप सेकेंड स्टेप पर देख रहे हैं कि फ्रोजन सरफेस सेफ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अब हम तमाम एपिसोड्स की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम ग्राफिकली देखने के लिए हमने यहाँ पर सेपरेट कोड लिखा है जो कि बहुत आसान सा मैथ प्लॉट लिप के जरिए से मैंने एक फंक्शन बनाया गेट एवरेज और गेट एवरेज में मैंने वैल्यू जो रिटर्न करवाई है सम ऑफ़ दी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ दी वैल्यूज़ से और उसके बाद एवरेज रिवॉर्ड में हमने जो ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन यहाँ करवानी चाहिए वो एपिसोड और एवरेज रिवॉर्ड के दरमियान हमने ट्रेड ऑफ देखने की कोशिश की है ठीक है कि क्या इसके दरमियान जो है वो ग्राफिकल विजुलाइजेशन है तो एपिसोड हमने हंड्रेड लिए ठीक है ताकि हमें समझ में आ जाए कि हंड्रेड स्टेप्स के अंदर भी हमारे जो ग्राफिकली है वो किस तरह से एवरेज रिवॉर्ड की वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द एपिसोड्स लेट्स सी तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हेयर इट इज तो आप देख रहे हो कि जब हमारे पास एपिसोड की वैल्यू ज़ीरो है तो बहुत ही माइनर सी एवरेज है लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ एपिसोड को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है जो कि तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि सिक्स टू टेन तो सिक्स टू टेन के दरमियान हमारी जो फ्लक्चुएशन है एवरेज वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद ये फ्लक्चुएशन इसी तरह से चलती रही जो कि डिफरेंट एपिसोड्स पर दिख रही है और एट लास्ट हंड्रेड स्टेप्स पर हम यहाँ पर आकर एंड हो रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट ओ पॉइंट सेवन तक पे जा रही है इसी तरह से ये डिफरेंट एपक्स चलेंगे जो एपिसोड के फॉर्म पर हैं थ्री जो कि हमने हाइपर पैरामीटर पर लिया है और इस स्टेप पर हम अपने एजेंट को इन टर्म ऑफ दी रिवॉर्ड या इन टर्म ऑफ दी एक्शन मजीद स्ट्रॉग स्टेप पर ले जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एपिसोड की क्वांटिटी हमने थ्री थाउजेंड रखी हुई तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने क्यू लर्निंग को जिम इन्वायरमेंट पे यूज़ किया और उसके जरिए से हमने अपनी क्यू टेबल को रिटेन किया जो कि एम थी उसके बाद हमने एवरेज रिवॉर्ड देखा कि हमारे नेक्स्ट स्टेज प
कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यार कमेंट सेशन पर बताओ कोशिश करूँगा मैं आपको बर्वक जवाब दे सकूँ और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यह चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको पता चलती रहे और आप बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें सीख सकें थैंक यू